Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πως μπορούμε να καθαρίσουμε τους σπόρους των καναρινιών μας με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Δεν θα δείξω κάποια πατέντα κάποιον καθαριστή σπόρο όπως και παλιότερα που είχα δείξει, θα δείξω μια απλή πατέντα την οποία μπορεί να την εφαρμόσει ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ο πιο αρχάριος. Όπως ξέρουμε όλοι, οι τιμές των τροφών των καναρινιών και όχι μόνο έχουν πάει στα ύψη. Οι κερί είναι δύσκολοι, ζοριζόμαστε. Και επίσης όλοι ξέρουμε ότι η μισή τροφή των καναρινιών και γενικά όλων των πουλιών πάει στράφη. Δηλαδή πετάμε τη μισή καλή τροφή από την ποτίστρα, ίσως εν αγνία μας, ίσως επειδή βαριόμαστε, ίσως επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση τροφής και όχι μόνο καθαριότητα, τα ίστρας κτλ. Πρώτη μας δουλειά, θα εκενώσουμε όλες τις ταΐστρες, έτσι θα τις αδειάσουμε κανονικά σε ένα μπολάκι, οποιοδήποτε μπολάκι, με ένα τάπερ, θα συγκεντρώσουμε όλη την τροφή δηλαδή εκεί πέρα, σε ένα τάπερ, όσο πιο μεγάλο τόσο πιο καλύτερα βέβαια. Εδώ βλέπουμε είναι η τροφή η μισή είναι καλή και η μισή είναι φαγωμένη, δηλαδή έχει τσόφλια. Μπορούμε βέβαια να, φυσίσου, να φυσίξουμε μία-μία την ταΐστρα. Δεν θα έχουμε όμως τα αποτελέσματα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Θα χρειαστούμε μια ηλεκτρική σκούπα, την οποία θα τη βάλουμε... Α, φαίνεται και η φάτσα μου εδώ στο, στο καθρεφτάκι της σκούπας. Λοιπόν, θα το βάλουμε λίγο πιο κάτω από τη μέση, έτσι όχι στο max, γιατί άμα το βάλουμε στο maximum θα μας τραφήξει όλη, όχι μόνο τα τσόβια, όλη την τροφή. Και μετά θα γελάνε και οι αρκούδες. Λοιπόν, βέβαια είναι αναλόγως η σκούπα που έχει ο καθένας, έτσι. Υπολογίζουμε να είναι μια ε, μεσαία απορροφητικότητα, να απορροφάει. Και κατά αυτόν τον τρόπο γύρω γύρω, έτσι περιμετρικά, ρουφάμε τους σπόρους και ταυτόχρονα κουνάμε. Κουνάμε το τάπερ για να ανακατεύεται. Να βγαίνουν από πάνω δηλαδή τα τσόφλια και η σκούπα να τα παίρνει με περισσότερη ευκολία. Επίσης κάνουν και κυκλικές κινήσεις όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βάζουμε τη σκούπα τώρα προφητή στο πλάι του μπολ και γυρνάμε σιγά σιγά εμείς σαν να κοσκινίζουμε δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο τραβάμε όλα τα τσόφλια παιδιά και όχι τους σπόρους. Είναι μια πολύ καλή λύση, έτσι, για όσους δεν έχουν καθαριστές σπόρων και τα λοιπά, γιατί δεν μπορείς να βρεις και εύκολα στην αγορά, μόνο να κάνεις καμιά δικιά σου κατασκευή. Ίσως σας χρωστάω να κάνω και ένα βίντεο με καθαριστή σπόρων, αν βρω το χρόνο και την ευκαιρία θα κάνω. Πολύ ωραία, κουνάμε, σαν να κοσκινίζουμε και τραβάμε ταυτόχρονα. Ωραία πράγματα, Φορά, φοράω και ωραία τερλίκια όπως βλέπετε, έτσι. Α, σας κάνω εγώ. Και ειδού το τελικό αποτέλεσμα, πως ήταν πριν και πως είναι τώρα, έτσι. Πεντακάθαρη τροφή, έτοιμη να τη βάλουμε ξανά στην ταΐστρα. Να δούμε και λεπτομέρεια τώρα εδώ πέρα. Πολύ όμορφα. Βλέπετε, σαν να είναι στο σακουλάκι που μόλις την αγοράσατε. Πεντακάθαρη τροφή. Έτοιμη για χρήση. Και αν προσέξετε δεν αφήνει ίχνος από τσόφλι στο χέρι. Μόνο κάτι μικρά τα οποία είναι από μαγνητισμό που κολλάνε πάνω στο χέρι. Δεν τελειώνει το βίντεο εδώ όμως, έτσι. Πριν βάλουμε ξανά την τροφή μέσα θα κάνουμε μια καλή καθαριότητα της ταΐστρας μας όπως και δίποτε κάθε φορά που θα αλλάζουμε τροφή παιδιά με μιλόξιδο. Έτσι, το γνωστό και αγαπημένο μας μιλόξιδο. Ρίχνουμε μέσα, έξω, παντού, στα κλαδάκια, ειδικά στο κλαδάκι, γύρω-γύρω. Μην το λυπάστε παιδιά το μιλόξιδο, εντάξει, δεν αξίζει και πολλά λεφτά, ειδικά εδώ στο κλαδάκι, έτσι βλέπετε. 
Εκεί μαζεύονται οι ψήρες. Καλό καθάρισμα, είτε με σφουγγαράκι, είτε με μια χαρτοπετσέτα, δεν έχει σημασία. Μέσα έξω, η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Έτσι παντού σε όλα τα σημεία. Και αυτή τα, η Ταΐστρα μιλάμε ότι είναι πριν μια εβδομάδα που αγόρασα το τριόρφο. Έτσι πεντακάθαρης, δεν χρειάζονταν καν και όμως θα το κάνω. Δεν χάνω τίποτα, έτσι, ούτε το χρόνο μου χάνω, ούτε κοπιάζω. Ίσα ίσα που είναι και μια ευχαρίστηση. Έτοιμη, όπως βλέπετε, έτσι, λαμπίκο. Πολύ όμορφα, την αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Και πάμε να βάλουμε τώρα την τροφούλα. Εγώ με αυτόν τον τρόπο τη βάζω. Ανάλογα σε εσείς, άμα το έχετε σε μπολάκι πιο μικρό, με ένα δεσομετρητή μπορείτε να βάλετε. Εγώ τη γεμίζω έτσι και μετά βάζω το καπάκι από πάνω. Τσαπ, κουμπώνει. Και έτοιμο για χρήση. Καλή όρεξη, καλά μου καναρινάκια. 